திருமதி வல்லவனவர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பேரக்குழந்தைகளுக்கும் உண்மையிலேயே வல்லவனோடைய வாழ்ந்த அன்பு சகோதரர்களுக்கும் மீடியா நண்பர்களுக்கும் மாலை வணக்கம் வல்லவன் சார் பற்றி பேசுகிற மாதிரி பாக்யராஜ் சார் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டாரு இந்த பழைய மேட்டர்லாம் அங்கே சேர்த்து வச்சுருந்த எவ்வளோ நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் மேய்ஞ்சி பார்க்கலாமே திருத்துறைப்பூண்டியில் ஒரு அஞ்சு வயசு பையன் அஞ்சு ஒரு ஆறு ஏழு வயசு இருக்குது அந்த பையனுக்கு பள்ளிக்கூடம் போகிறான் அம்மா காரி வந்து வெள்ளச்சேல இட்லி சுட்டு கோடையில் வச்சு மேலே துணி போட்டு மூடி தெருவில் வச்சு வைக்கிறது தொழில் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்குது இன்னும் பள்ளிக்கட்டு போகிறது இந்த பையனுக்கு ஒரு நாலு இட்லி எடுத்து வச்சு சாப்பிட சொல்லிட்டு இந்த அம்மா போயிடுவாங்க அம்மா குடிச்சு ரெடி ஆகும்போது இந்த பையன் என்ன பண்ணியிருக்கான் அந்த நாலு இட்லி பார்த்தாம அந்த துணி தூக்கி ரெண்டு இட்லி எடுத்து கூட வச்சு சாப்பிட்டான் உடனே சித்திக்காரி வந்தாங்க அம்மா வந்தோடனே உங்கள் விஷயம் தெரியுமா உன் பையன் ரெண்டு இட்லி திருடி தின்னுட்டான் அப்படின்னாங்க அவனுக்காக தாமா இந்த தொழிலே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் பையனுக்கு பத்தில் போகிறக்குன்னு மறுநாள் மூணு இட்லி எக்ஸ்ட்ரா வச்சு கொடுத்தாங்க அந்த இட்லி சாப்பிட்ட பையன் தான் எஸ் எஸ் வாசன் அதுக்கப்புறம் திருத்துறை பூண்டிலே சென்னைக்கு இது ஒரு தனி மனிதனாக சைக்கிளில் வர்றாரு ஊட்டியில் ஒரு காம்படிஷன் அதாவது கமிஷனர்கள் ஜமீன்தார்கள்லாம் ஒரு போ காம்படிஷன் அது நேராக வந்து மர வச்சு போனாங்க திரும்பலுக்கு இடம் கிடையாது ஹேர் பின் பண்ணலாம் கிடையாது நேரம் ஒரு ஆயிரம் அடி போயிட்டு ரிவர்ஸ்லேயே நீங்கள் வரணும் ரிவர்ஸ் வரும்போது நீங்கள் ஊன் சேர்த்து போனால் கணக்கில் போயிடுச்சு கீழே வந்துட்டா ஆயிரம் ரூபா வாங்குறாங்க அவன் ஜமீன்தார்களும் கமிஷனர்களும் கையாட்டிட்டானுங்க ஒரு சின்ன பையன் வேட்டியை மடிச்சுக்கிட்டு நான் எடுக்கிறேன்னா எடுத்தால் சர்ருன்னு மேலே போனால் ஆயிரம் அடி போயிட்டு சர்ருன்னு வந்து ஆயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு வேணான் அவன் தான் எஸ் எஸ் வாசன் அவரே கதை எழுதுவார் கதை எழுதி தெரு தெருவாக அவரு பிரிண்ட் பண்ணி ரயில்லையும் பஸ்லேயும் போட்டு விற்கிற ஒரு ஒரு இளைஞன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் பிற்காலத்தில் வந்து மிக சூப்பர் ஸ்டாராக விளங்கின அந்த தியாராஜ பாகவதருக்கு எழுநூற்றம்பது ரூபா சம்பளம் கதாநாயகி ஆயிரம் ரூபா டயலாக் பண்ணவருக்கு ஐநூறு சம்பளம் அவர் தான் கே சுப்பிரமணியம் பவளக்கொடி ஐம்பது பாட்டு பிச்சுட்டு ஓடிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தீண்டாமை பற்றி சாதி ஒளிம்பை பற்றி தேசியத்தை பற்றி படம் எடுத்தவர் கடைசியில் போண்டி ஆகிட்டார் ஸ்டுடியோ வச்சுருந்தார் அந்த ஸ்டுடியோவுக்கு ஒரு கதை இருக்குது வெள்ளக்காரன் வந்து மெட்ராஸை ஆண்டுட்டு இருக்கும்போது தங்கிறதுக்கு ஒரு வீடு வேணும் ராபர்ட் கிளை கேட்டான் ஊருக்கு நடுவில் இருக்கணும் நடு காடாக இருக்கணும் காட்டணும் ஒரு மங்களாக வேணும்னா அந்த இடத்துக்கு பேர் ஸ்ப்ரிங் கார்டன் அந்த இடத்துல வந்து ராபர்ட் கிளை தங்கிட்டு போகிறான் அதுக்கப்புறம் இரநூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த இடத்த வாங்கி தான் கே சுப்பிரமணி படம் எடுத்தார் அதை தான் எஸ் எஸ் வாசன் அவர்கள் எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபா பதினோருனா ஒம்பது பைசாவுக்கு வாங்குறாரு வாங்கி அவர் வந்து முத படத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் மதன காமராஜன் படம் எடுக்கிறார் அப்படி படம் எடுத்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சந்தையில் பயங்கர போல்டான ஆள் படம் எடுத்து முடிச்சிட்டாரு படத்தை உடனே அவன் சோர்ந்து போயிருக்கோட அம்மா கதை சொன்ன வாழாம் பாடல் ஏன்பா ஒரு மாதிரி இருக்க செய்யணுன்னு இல்லை படம் எடுத்து முடிச்சுட்டேன் அது இருக்காடி கொண்டு கையில் காசு இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் இரு வரன்னு உள்ளே போனாங்க கல்யாணம் பண்ணுற வயசில் ஒரு பொண்ணு இருக்குது அந்த பொண்ணு நகையெல்லாம் வாங்கிட்டாங்க வாசன் சம்சாத் நகையெல்லாம் வாங்கிட்டாங்க இந்த அம்மா சின்ன வயசில் வீட்டுக்கார போட்டாங்க மொத்தத்தையும் வாங்கி ஒரு தட்டில் வச்சு எடுத்து பொண்ணு வித்துறையில் நடமானம் வச்சு இது கடைங்க பண்ணிக்கணும் வாங்கினார் எல்லாம் வச்சு இது கடைக்கு முடிச்சிட்டாரு படத்தை முடிச்சுட்டு போட்டாங்க படம் நல்லா தான் ஓடுது ஆனால் செலவுன்னு ரேஞ்சுக்கு இந்த படம் வராதுங்க மாதிரி தெரிஞ்சு போச்சு அறநூற்றம்பது ப்ரிண்ட்டு நீங்கள் வரலாறே பார்க்க முடியும் அறநூற்றம்பது ப்ரிண்ட்டு விழுந்து போடலாம் படம் ஓடுது நம்ம கலெக்ஷன் பத்துலையே சொல்லிட்டு இருக்கும்போது வடநாட்டுக்காரர் ஒருத்த ஒரு மீடியாட்டர் வந்து படத்தை பார்க்கலாம் படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படமாக ஓடுங்கிறீங்க ஆமாங்க இது இந்த நடித்தவங்கள்லாம் உயிரோடு இருக்காங்களா ராஜகுமாரி ரஞ்சன் எம் கே அதெல்லாம் உயிரோடு இருக்காங்க அவங்க போட்ட ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்குது தான் எல்லா ட்ரெஸ்ஸும் வார்டு ரோப்பில் இருக்குது செட்டெல்லாம் இருக்குது தான் எல்லா செட்டெல்லாம் கலைக்க மாட்டான் அந்த ஆள் அசன் டயர் கூப்பிட்டாங்க நீ வந்து ஒவ்வொரு சில்லையும் எத்தனை ஷார்ட்னு நீ கணக்கு பண்ணும் அடுத்தவன் அந்த ஷார்ட்டில் அந்த அம்மா என்ன டயலாக் பேசுனா அதை நீ நோட் பண்ணும் மூணாவது ஆள் என்ன பேக்ரவுண்டு வாசப்படியாக போர்ட்ரைட்டாக செடியாக கூடியாக பேக்ரவுண்ட் நோட் பண்ணும் இப்படி ஒரு நாலு அஷ்டம் நிற வச்சு எத்தனை ஷார்ட் வருது அந்த க்ளோஸ் அப்பில் யார் நடிக்கிறாங்க அவன் தம்மா போட்டு இருந்த ட்ரெஸ் என்ன டயலாக் என்ன நோட் பண்ண சொல்லி அந்த மொத்த படத்துலேயே ஒரு ஐம்பத்தாறு சீன் வச்சு ஐம்பத்தாறு சீனில் ஒரு சீனுக்கு ஒரு ஏழு எட்
எடுத்தாங்க அந்த டப் குலோசப் டப் பண்ணு மட்டும் இல்லை சிங்கனைஸ் பண்ணி எடிட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு என்டையர் படத்தை ஹிந்தியில் டப் பண்ணாங்க டப் பண்ணி விட்டாங்க ரன்னமே கேட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த படத்துக்கு இணையான கலெக்ஷனே பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி போச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் கல்கட்டா போய் இந்த கல்கட்டா மூத்த டவுன்லேயும் எத்தனை லேம்ப் போஸ்ட் கணக்கு போடுங்க அப்படின்னாங்க ஒருத்தர் போய் கணக்கு போட்டு பத்தாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு பத்தாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு லேம்ப் போஸ்ட் லேம்ப் போஸ்டர் முத முதல் இந்தியாவில் போட்ட ஒரு ஆள் எஸ் எஸ் வாசன் அவர்கள் போட்டார் படம் என்ன கிட்ட ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் ஆகுது வாழ்க்கை படகு பின்னாடி ஜெமினியும் வச்சுட்டாங்க அதுக்கு ஜிந்தாங்கிற பேரில் அவர் இந்தியா எடுக்கிறாரு இவர் கடவுள் ஆகிட்டாருங்க வடநாட்டில் அவர் கடவுள் இப்போ போனார் போயிட்டு இந்த ஜிந்தை ரிலீஸ் பண்ணலாம் போகிறாரு போயிட்டு இந்த மாதிரி தியேட்டருக்கு போயிட்டு இப்போ போனால் என்ன படம் ஏன் ஓடிட்டு இருக்கானுங்க ஏதாவது ஒரு புதுப்பையன் படம் எடுத்துருக்காங்க அந்த படம் ஓடிட்டு இருக்கணும் அப்போ நம்ம ஓடும்போது டிசைப் பண்ண கூடாது இல்லை இல்லைங்க படம் ஓடலை சும்மா கணக்கு வச்சுட்டு போயிருங்க சரி அந்த படத்தை பார்த்துருவோம் சீட்டு நீங்கள் ரிசர்வ் பண்ணுங்கள் ரிசர்வ் எடுத்துங்க தேட்டர் நீங்கள் ரெண்டு பேர் எடுப்பீங்க அப்படிங்களா என்னடா இப்படி டேமேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு இவர் நைட்டு உட்காந்து போய் இவர் மேனேஜர் மூணு பேர் நைட் ஷோ பார்க்குறாங்க படம் மொத்தம் வந்து தொண்ணூறு நிமிஷம் படத்தை பார்த்தோம் இந்த பையன் அட்ரஸ் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க அட்ரஸ் கொடுக்கறதுக்கு பெரிய ஆளுங்க அது நீ ஏன் முடிவு பண்ணுறேன் படம் எடுத்து வாங்க தானே அவங்க அட்ரஸ் கொடுக்குறாங்க சார் அது வீட்டுக்கெல்லாம் போக முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் போயிட்டு அப்புறம் டோங்காவில் போகணும்னா அந்த டோங்காவில் போகிற நடந்து போனால் போய்க்கிறாது ஏன் வேலை உங்கள் வேலை இல்லை சொல்லிட்டு அட்ரஸ் வாங்கிட்டு காரில் போய் வால்காட் வால் டாக்ஸ் ஓடு மாதிரி ரோட்டில் காரில் போய் அங்கே வண்டி நிறுத்திட்டு ஒரு லேனில் வந்து குதிரை வண்டி வச்சு அங்கே ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் போய் நடந்து கொஞ்சம் போன நடந்து ஒரு போய் மீட்டில் மாடியில் போய் ஒரு ஒன்றே முக்கால் மணிக்கு காலிங் போய் அமுக்குறாரு அவங்க ஒரு ஆறடி வரலாம சேர்த்து ஒரு மூலி அங்கே ஒரு பையன் வெளியே வரலாம் வந்தோன்னு பார்த்தா ஜஸ்ட் நவ் சாய் ஒரு மூவி சூனி ஆர் கோய் டு பிகம் வேர்ல்டு ஃபேமஸ் காட் பிளேஸ்னர் அவன் தான் சத்திய கீதரே இந்த மனிதனை எல்லாம் நான் தெரிந்து கொள்ள காரணமானது அந்த காலத்தை பேசும் படம் அதுக்கு வர நான் பேசும் படம் வந்து அந்த பத்திரிக்கை நோக்கம் என்னென்னா சினிமா எடுக்கிறாங்க போகிறாங்க மக்களுக்கு வந்து இப்போ பர்சனலாக நடிகர்களை பற்றி அந்த டயாக்டர் பற்றி இந்த தயாரிப்பட பற்றி ஒன்றும் தெரியாதுனால அவன் நல்ல செய்தியே போடு இதெல்லாம் பின்னாடி இதை வளர்ச்சி அடைஞ்சத பிறகு மாடர் நாட்டுக்கு வந்த மாதிரி வரல முடியல மாடர் நாட்டில் வர்றாரு அவர் அந்த காலத்து மக எம்கேராவது யாருன்னு தெரியாது அவர் பற்றி தப்பான செய்தி போட முடியும் அந்த நல்ல செய்தியே போடுவது அப்படின்னு ஆரம்பித்த பத்திரிக்கை ஒருத்தர் மூணு படம் எடுக்கிறார் கல்கட்டாவில் போய் அல்லி அர்ஜுனா நந்தகுமார் ரத்னா அப்படின்னு மூணு படம் எடுக்கிறார் மூணு படம் சூப்பர் ஃப்ளாப் மூணு படம் கல்கட்டா போய் எடுத்து சூப்பர் ஃபிளாப் எடுத்து திரும்ப படம் எடுப்பானா மான ரோஸ் ஓடலாம் எடுக்க மாட்டான் ஓடியே போடுவாங்க ஆனால் ஒரு மாதம் ஓடவே மாட்டேங்கிறான் அந்த மூணு படம் திரும்ப போட சொல்லி போட்டு பார்த்து என்ன தப்பு ஏன் ஓடலான்னு பார்த்து ஒரு படத்தில் இப்போ நம்ம மாதிரி இன்றைக்கிலாம் இந்த லைட்லாம் போட்டு ஷூட் பண்ண மாட்டாங்க செட்டுன்னா அப்படி செட்டு ஒரு வீடுனா வீட்டில் செவுது கதை ஒரு கதை இருக்குது செவருக்கு சூப்பாக கீழே போட்டுப்பாங்க மேலே வந்து திற திறந்த வெளியாக இருக்கும் சூரிய வடிச்சிருந்தான் சோரி வந்து லைட்டு அந்த சூரிய வெளிச்சத்தை வாங்கி ரிஃப்ளெக்டர் போட்டு தான் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஷூட் பண்ணுவாங்க அப்படி ரிஃப்ளெக்டர் போடும்போது வரிசையாக அந்த ஜிங்கினாப்பட்ட போர்டு வச்சு அடிக்கும்போது அந்த நடிகனுக்கு சம் சமாளிக்க முடியும் இப்படி கண்ணை முடித்து பார்வதி நீ இது ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கிறா இந்த பாருங்க இப்படி சொல்கிறாங்க என்ன க கண்ணே திறந்த பேச இப்படி அழகாக இருக்க எப்படி சொல்கிறாங்க பார்த்தா கண்ணே திறக்கல படம் போது அவன் கண்ணு திறக்கல அதனால் படம் போட விடலைங்கண்ணா அடுத்த படத்தில் பார்த்தா மண்மத லீலையை வந்தார் உடனே அப்புறம் தலையில் மண்மத லீலை வேணாம் வந்துங்க அவர் கடைசியில் பாய சவுண்டு வந்து முன்னாடி வருது இப்போ லிப் மூமெண்ட் பின்னாடி வருது நான் சிங்கில் போயிடுச்சு இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி திரும்ப படம் எடுத்து ரிப்பேர் பண்ணி ஓ இதுதான் தவறான்னு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் படம் எடுக்க ஆரம்பித்து பூகைலாச படம் செல்வ ஜூப்ளி சி வழிங்கிற படத்தை செல்வ ஜூப்ளி நேராக காரைக்குடி போய் ஸ்டுடியோ கட்டுறாரு அங்கே போய் நாமர் ஒரு படம் எடுக்கிறாரு அப்புறம் மெட்ராஸ் வராரு ஸ்டுடியோ கட்டாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொம்பதில் வாழ்க்கை படம் எடுக்கிறாரு அப்போ பராசி படம் அவர் தான் ஏவிம் செட்டியார் இவர்களை எல்லாம் சொல்லியது இந்த பேசும் படம் பார்த்துருக்கீங்க முப்ப பதினேழு வயசில் நான் பத்தொம்பது வயசு நடிக்க போகிறார் ஒரு பையன் பதினேழு நாள் ஷூட்டிங்கு போய் நிற்கிறான் ஷார்ட்டு வரல பதினேழாவது நாள் அந்த டயரக்டர் பார்த்து அந்த போலீஸுக்கு வேஷம் அந்த பையன் சைக்கிளுக்காக கேளுவங்கிட்ட அப்படின்னாங்க சைக்கிள் நீங்களே என்ன அந்த சைக்கிளாக போலீஸ் வேணும் பண்ணு லெட்டர் ஸ்லூட் சம்மதம் டே அப்படின்னா விசாச கொஞ்சம் இருக்குது சார்னா ஏதோ ஒரு போட்டி கட்டி வந்து போய் டக்குன்னு போட்டி கட்டி வந்து சைக்கிள் தூக்கி வந்துட்டான் பையன்
அதுக்கப்புறம் முப்பத்தாறு ஆரம்பிக்கிறாரு சார் நாற்பதாறு வரைக்கும் குட்டிக்கணும் போடாரு எம்ஜிஆர் படமே கிடைக்க மாட்டேங்குது அதாவது நல்ல படமே கிடையாது திடீர்னு வந்து நம்ம நாத்திகம் பேசணும் புராணப்படுத்தி நடிக்கூடாது சத்தி முண்டாரு மூணு மாதம் சோத்துக்கெல்லாம் போகுது ஐயோ இதை சரியாக வராது தக்ஷேக் நடிக்க ஆரம்பிக்கிறார் இப்போ உங்கள் த தத்துவம் எல்லாம் எடுபட மாட்டேங்குது நம்ம வந்து நாத்திகம் வாதிகம் பகுத்திரி வாதிகம் நம்ம புராண படம் பண்ணக்கூடாதுங்கிற மூணு மாதம் சோத்துக்கு இல்லை வேறு இந்த தத்துவம் எல்லாம் எவ்வளோ நேரம் பழைய நடிக்கிறார் முருகனில் சாமி வேஷம் டான்ஸ் எல்லாம் சிவன் வேஷம் டான்ஸ் ஆடுற வேறு படிகள் இப்படியெல்லாம் போராடுறாரு பத்தாண்டுகள் போராடுனதுக்கப்புறம் நாம் ராஜகுமாரி படம் வருது ராஜகுமாரி படம் வருது ராஜகுமாரி நாற்பத்தி ஆறு ஆரம்பிக்கிறாங்க நாற்பத்தி ஏழு ரிலீஸ் பண்ணாங்க படம் அது ராஜகுமாரி பேர் பாருங்கள் இவர் கதாநாயகம் பேர் ராஜகுமாரி புரிச்சுங்களா அதெல்லாம் இந்த பப்பெல்லாம் வேகாது அந்த காலத்தில் பொம்பளை மாதிரி தான் கதை இருக்கணும் நல்லா ஞாபகிச்சுங்க நீ எந்த எவ்வளோ பேர் கொம்பனாலும் சரி ஆயிரம் தலைவனி அபுரு சிந்தாமணி பராசக்தி காவேரி புதியவங்களுக்கு எல்லா பேரும் எல்லா ஹீரோவும் வந்து பாக்கிய வரி எல்லாமே பொம்பளை வீடு இருக்குங்க புதியவங்களுக்கு அப்புறம் தான் எங்களே பெரிய ஆகிட்டாங்க அப்படி பத்தாண்டுகள் ஓடிட்டு இருக்கு அப்புறம் வந்து சுமாராக வந்தார் இப்போ ஹீரோ ஆகிட்டார் ஹீரோ நாற்பத்தாறு நாற்பத்தி ஏழு ஆகிட்டும் குட்டிக்கணம் போட்டிருக்காரு பல படத்தை போராடிக்கிட்டு இருக்காரு நீங்கள் சொல்கிறீங்க வந்து ஐம்பதுல தான் மறுநாட்டு இளவரசி இன்னைக்கு கூட இன்றைக்கி பேப்பரில் படித்து நான் வந்து ஆனந்த படம் மரல் கட்டுற வந்தது ஐம்பது தான் வந்து மறுநாட்டு இளவரசி வருது அதுக்கு முன்னாடி கதைக்கு வரலாம் இப்படி போராடிட்டு இருக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல சாப்பாடு கொள்ள இல்லாமல் இருக்காங்க வந்து ஞாபகிச்சுங்க முதல்ல பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணார் பார்கவி என்கிற தங்கமணின்னு ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணார் கல்யாணம் பண்ணும்போது தொழிலெல்லாம் கிடையாது வாட்டாக்ஸ் உள்ள போய் சந்தையில் பதினஞ்சு ரூபா வீட்டு வாடகை தங்கியிருக்கிறாரு உத்தியோகம் புருஷ லட்சம் பண்ணிங்க அப்போ நீங்கள் கம்பீரமாக வந்து இன்றைக்கி சம்பாதிச்சு வந்து எந்த அடி அந்த காசு வேசணும்லாம் அதுக்கு வழி கிடையாது ஒரு ரெண்டு ஜிப்பாக வச்சுருக்காரு நம்ம கிராமப்புறத்தில் வந்து நைலான் பெல்ட்டு கேட்க கிராமத்தில் ஆன மாதிரி ஒரு பச்சை பெல்ட் நைலான் பெல்ட்டில் மேலே ஒரு லெதரை போட்டுருப்பாங்க பெல்ட் ரவுடி கட்டுற மாதிரி இருக்குது அந்த பெல்ட்டு போட்டு உள்ள ஒரு வேஷ்டி இப்போ அட்டாப்படி அன்றவார் ரெண்டு ஜிப்பாக வச்சுருக்காரு இந்த ஜிப்பாக வச்சு ரெம்ஜா நைட் ஆனால் ரெண்டு ஜிப்பாக தோட்டி இவ்வளோ துவச்சி போட்டு கால் இருந்தோடனே சொம்பு கொள்ளும் ஈர மாதிரி சூடாக வந்து கறியை போட்டு இஸ்திரி போட்டு போட்டுட்டு அங்கேருந்து வார்த்தை சோடை இருந்து நியூ டோஷன் நடந்து போகிறது நடந்து போய் போய் பார்த்தோன்னா ராமச்சந்திர என்ன நீ ஹீரோ மாதிரி இருக்க உனக்கு சைடு வாசி எப்படியாக கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்பிடுறாங்க அங்கேருந்து ஏவிஎம்லாம் கிடையாது வாகனிலாம் கிடையாது இப்போ நேராக போனால் கோல்டு ஸ்வீ இருக்குது அங்கே போய் பார்த்தோம்னா சாப்பிட்ற இந்த மாதிரி எல்லாம் சைடு எல்லாம் பண்ணக்கூடாது இப்போ என்ன பா பைத்தியம் நடக்க நீ இதை அனுப்புகிறாங்க இப்போ இங்கேருந்து போய் பா நடந்து போனார் அப்போ அங்கே வந்து பஸ் பிடிச்சி போனார் காலை டிஃபன் ஏதோ சாப்பிடணும் இல்லை சாப்பிட்டு கிட்டு ஒரு பத்து ரூபா கொண்டு போனதில் ஒரு ரெண்டு மூணு ரூபா செலவாகி போச்சு அப்போ பக்கத்தில் வந்து வந்து அந்த சொரியான் தலையை சொல்லியான்னா நம்ம மதுரை பால வினோத நாடக சபையில் நம்ம கூட நான் நடிச்சேன்னா இப்போ என்ன பண்ணுன்னா சாப்பிட்டு மூணு நாள் ஆச்சுன்னா இவருக்கு வேலை வெட்டி கிடையாது அது ரெண்டாயிரம் ரூபா செலவாகி போச்சு மிச்சம் பாக்கி இருக்குது அந்த மிச்சம் உள்ள ஒரு ஏழு ரயில் மூணு ரூபாய் தானம் செய்தான் அவன் தான் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் சத்யபாமா தாய்ப்பாலில் இருந்தது புரிஞ்சவங்களுக்கு எப்போ உங்கள் கையில் பத்து ரூபா இருக்கும் ஒரு ரூபா நீ தானம் பண்ண மாட்டையோ ஆயிரம் ரூபா இருக்கும்போது நூறு ரூபா சத்தியமாக தானம் பண்ண மாட்டேன் நீ பத்து ரூபா இருக்கும்போது ஒரு ரூபா தானம் பண்ணாதவன் ஆயிரம் ரூபா போய் பண்ணவே மாட்டான் அப்போ இப்போ கோடிக்கணக்கில் நம்ம நடிகை வச்சுருக்கான் எந்த நாய் தானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அவனுக்கு அவன் கடன் அடைக்கவே நிறைய எரியாக இருக்குது அது போய் கொடுப்பாங்க அந்த பத்து ரூபாயில் ஏழாயிரம் ரூபாயில் மூணு ரூபா எனக்கு தானம் பண்ணுற அமைச்சர் அப்புறம் ஒரு மறுநாள் ஒரு நாள் நடந்து போயிட்டு இருக்கு ரெண்டு மூணு நாள் பார்க்குறாரு தியாராஜ் பகவர் பார்க்குறாரு அசோக்குமார் படம் என்ன மாதிரி சிவப்பாக இருக்கான் பையன் பாட வரும் போது தம்பி மகர் கட்டு வந்து தொண்டை கிழிஞ்சி போச்சு அதே தான் அபூர்வமாக தியாராஜ் பகவர் பியூஷ் மாதிரி தப்பிச்சிட்டாங்க மரக்கட்டை தாண்டி தொண்டை கிழிஞ்சி போச்சு பையன் மட்டும் செவ பார்க்க இப்போ பம்ப தலை விட நல்லா பார்க்க லட்சணமாக இருக்கிறான் நல்லா இருக்கிறான் ஏதாவது வேஷம் கொடுக்கணுமே இந்த படத்தில் ஏதாவது வேஷம் இருக்கப்பா அப்படின்னு பார்த்தா தியாராஜ பார்க்க போகிறோம் அசோக்குமார் தயவுசெய்து அந்த படத்தை வாங்கி பாருங்கள் அசோக்குமார் கதையில் வந்து ராம்பாட் அசோகன் அசோகனுக்கு சம்சாரம் கண்ணம்பா அந்த அம்மா ரெண்டாவது சம்சாரம் மூத்த சம்சாரம் பையன் இந்த பையன் இந்த மூத்த சம்சாரத்தோட பையன் மேலே இளைய தாரத்துக்கு ஆசை என்ன குடும்பம் சித்திக்கு பையன் மேலே ஆசை இந்த பையன் தவிர்த்துட்டே போகிறான் ஒரு நாள் தவிர்க்க முடியாமல் இந்த அம்மா ரேப் பண்ண போகிறாங்க அந்த மாதிரி போகும்போது அந்த பையன் கத்தனை திடீர்னு அப்பா வந்து வந்த உடனே சண்டாளா நான் சித்தி அல்லவா நான் உன் தாய் அல்லவா என்னை இது பெண்டாளலாமா அப்படி சொன்ன உடனே ராஜா கேள்வி கேட்கல என்னை கண்டை தோ கண்ணை தோண்டி விடுங்க கேள்வியெல்லாம் கேட்கல என
நாம் நாற்பதுக்கு முன்னாடி நடந்த கூட நடந்த மாதிரி போது நடுராத்திரி வரும்போது ஒரு பையனை பாம்பு கிடச்சிருது அப்போ அந்த பையனை தூக்கி தோளில் போட்டு போய் அந்த பக்கத்து நாட்டு வைத்திய பார்த்து ரெடி பண்ணிவிட்டு அந்த பையன் கூட்டி போகிறாங்க பொள்ளாச்சி வந்துட்டு திருச்சி போகலாம்னு சொல்லிட்டு கணக்கு போட்டு பார்த்தா காய்கறி சில்லற பற்ற மாட்டேங்குது யாரும் பிச்சை போட மாட்டாங்களா என்ன பண்ண யோசனைனா அங்கேருந்து போட்டு போத்தனூர் போனால் போத்தனூர் நாடகம் பண்ணி இருக்குது போத்தனூருக்கு இங்கே நடந்தே போய் முப்பது இருபத்தி நாலு மைல் பொள்ளாச்சி இருந்து இப்போ போத்தனூர் நடந்தே போய் அங்கே நாடகம் என் காலில் உழுந்து அங்கே ஒரு வேஷம் பண்ணி அது ஒரு காசு இருந்து இதை சேர்த்துட்டு நேராக ஊருக்கு திருச்சிக்கு போனால் அங்கே அம்மா மடியிலே ஒரு பையன் இருக்கிறது ஒரு தம்பி காணும் அம்மா தம்பி எங்கன்னா தம்பி சேர்த்து போயிட்டாங்க இது யாருனா இப்போ புதுசாக போன தம்பிங்கிறாங்க அப்போ பொறு பையன் போனது கூட தெரியாமல் ஒரு மனிதன் அப்படி வாழ்ந்துருக்கான் ஒரு மூணு சட்டை இருக்குது இம்மா ஒரு மஞ்சள் சிவப்பு ஒரு நீளம் மூணு சட்டை இருக்குது மூணு சட்டையில் வந்து இன்றைக்கி சிவாஜி வந்து மஞ்சள் சட்டை போடுவார் நாளைக்கு நீளம் போடுவார் நாளானைக்கு சிவப்பு சட்டை போடுவார் மூணு மாற்றி மாதிரி போடுவார் அந்த மாற்றி போட்டப்போ அந்த மா துணி எங்கே போகும் அடுத்து இன்னொரு நடிகை போகும் இவன் இன்றைக்கி மஞ்சள் அவன் நாளைக்கு மஞ்சள் இவன் புழு நாளைக்கு அவன் புழு இவன் சிவப்பு நாளைக்கு இருக்கு மாற்றிக்கிறது பண்ணுற மாதிரி சர்க்கிள் பண்ணிட்டு இருக்குது அந்த சட்டை மாற்றி மாற்றி போட்டு கொண்டவன் காமெடி வீரப்பன் அந்த காமெடி வீரப்பன் அந்த சட்டை வாங்கி போட்டுவிட்டு துவைக்கிறதெல்லாம் அவன் தான் பண்ணிக்குவான் அந்த காலத்துலேயே சிவாஜி போய் ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு வந்தாருன்னா அந்த படம் பார்த்து நைட்டு தாக்கத்தில் அப்படியே வந்து யாருமே நினச்சி பார்க்க முடியாது தொப்பியை போட்டுட்டு ஸ்டேஜில் பண்ணவே மாட்டாங்க தொப்பியை போட்டுட்டு பம்ஸ்ன்னு சொல்லி பின்பகுதி அந்த பிரஷ்டத்தை வந்து நேரத்தில் காட்ட மாட்டாங்க அந்த காலத்தை காட்டினா பெரிய தப்பு அது போகும்போது அப்படி பிட்டா போனதோட பின்பக்க முது பக்கத்தையே பம்ஸ் காட்டவே மாட்டாங்க ஆனால் சிவாஜி தைரியமாக ஒரு ஒரு சின்ன கல் மாதிரி செட் பண்ணி சொல்லி பின்னாடி முதுகு பகுதியை காட்டிட்டு ஒரு குச்சியை வச்சுட்டு தொப்பி வச்சுட்டு மீன் பிடிக்க மாதிரி நடித்தானோ அப்போவே இந்த ஆள் செஞ்சு பண்ணி பாப்பா அப்படின்னு அப்படி போராடிய சிவாஜி முதன் முதலில் முதன் முதலில் வந்து திருச்சியிலேருந்து விமானம் ஏற்றி விட்டவன் காமெடி வேறப்பன் அதுக்கப்புறம் அவர் இங்கே நடிக்க வர்றார் கோடம்பாக்கம் கோடம்பாக்கத்தில் வந்து ஒரு தெரு இதெல்லாம் லட்சுமணன் கோடம் தெரிஞ்சுக்கலாம் தெருவில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுனுடைய ஒரு ஒரு பிற்பகுதி லாடியோட ஒரு பையன் கண் மட்டும் துருத்திகிட்டு இருக்குது கண்ணை மாதிரி ஒடுங்கி போயிருக்குது முடி சுரட்ட முடி எலும்புதூலும் ஒரு பையன் அங்கே கட்டில் வந்து ரொம்ப லூஸாக இருக்குது படுத்து 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 இறங்கி போய் லூஸ் ஆகி போய் தொட்டில் மாதிரி இருக்குது கட்டில் தொட்டில் மாதிரி இருக்குது அந்த தொட்டில் அந்த ஒரு பையன் படுத்துகிட்டு இருக்கிறான் பக்கத்தில் ஒரு பத்து அடிக்கு பத்து அடி ரூம் அதில் ஒரு ஒல்லிஞ்சா ஒச்சடையாக ஒரு அம்மா இருக்காங்க அந்த அம்மா வந்து இந்த பை பேட்டியில் எடுத்தாச்சு பேட்டி எடுக்க போனவன் தோலை உழிச்சா எலும்பு தான் தெரியும் அப்படி ஒரு ஆள் அவர் பேர் சம்பத்குமார் பேர் அந்த மனுஷன் பேட்டி எடுக்கிறான் பேட்டி முடிஞ்ச உடனே அப்பா ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட குடும்பம் நாலு வரி பார்த்து எழுதுப்பா நாங்கள் எதாவது முன்னுக்கு வரணும்னு சொன்னேன் அப்படி சொன்னவரும் ராஜாமணி அம்மையார் படுத்து இந்த பையன் சிவாஜி கணேசன் இதையெல்லாம் சொன்னது அந்த பேச மாட்டி இதில் தான் இந்த பையன் வல்லவன் வேலை செய்தி உண்டு தான் அப்போ நான் இந்த பையன் அப்போ நான் நான் இன்னும் நான் பொடி பையன் நான் அப்போ பேசும் படத்தெல்லாம் வந்து இப்போ நடிக்க வந்தாச்சு நமக்கு பேசும் படத்தில் பத்து கிலோ செய்தி வரணும்னா நமக்கு அறிமுகப்படுறதுக்கு யாரும் கிடையாது சரி ஜெய்சங்கர் எடுத்தோட ஹீரோ வந்துட்டார் எல்லாம் சிட்டியில் வளர்ந்த பசங்க ஜெய்சங்கர் சிட்டியில் வளர்ந்த பையன் ராஜ ரவிச்சந்திரன் வந்து திருச்சியில் வந்தால் கூட மலேசியா போயிட்டு வந்து சான்ஸ்காக்கு வந்தப்போ ஸ்ரீதர்கிட்ட ஸ்ரீதர்கிட்ட சான்ஸ்காக்கு வந்த பையன் கால்மை கால் போட்டு ஒரு சிகரெட் பற்றி வச்சு ஜூ ஸ்மோக் அப்படிங்கலாம் என்ன தனா விட்டுருக்கணும் இன்னைக்கு இன்றைக்கி சுட்டுடுவானுங்க டேரக்டர் சான்ஸ் கொடுக்குறான் கால் மேல் கால் போட்டுக்கணும் டியூ ஸ்மோக் சார்னு ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஐ லைக் திஸ் போல்டுன்னு சொல்லிட்டு வியாசம் கொடுத்தாங்க நமக்கெல்லாம் கொடுப்பானுங்க அப்புறம் அப்படி ஒரு பையன் ரவிச்சந்திரன் இந்த பக்கத்தில் ஜெய்சங்கர் ஏவிஎம் ராஜன் வந்து கவர்னர் மாளிகையில் கவர்னருக்கு அடுத்த போஸ்டில் இருக்கார் பிஎம் இதை போஸ்ட் இருக்கார் பிஏ படித்தாள் சோக்கரா பையன் நான் தான் ஸ்ரீகாந்த் ஸ்ரீகாந்த் வந்து படித்து முடிச்சுட்டு யூஎஸ்ஐஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான் இதை சோக்கரா பையன் நான் தான் இப்போ நான் போய் எப்படி போய் பேசும் படத்தில் பேட்டி போடுறதுன்னா இப்போ நான் தேடி தேடி பார்த்தா ஒரு ஒரு பைத்தியாரை வந்து கிடச்சான் கோச்சு ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் கோச்சு கார்டு ரவி ஒன்றே சொல்கிறேன் கோச்சு கார் அவர் மான் ஒரு பையன் இருந்தான் இருக்கானான்னு தெரியல நம்ம தூண்டு ஒரு பையன் நான் அவனுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது பேசும் படத்தில் நான் அவனை கூட்டி போய் அறிவு படுத்துறேன் சரி பாப்போம் எங்கே போகலாம் நீ வான்னு கூட்டி போனான் நம்மளுக்கு சட்டையெல்லாம் ஏது வெள்ள சட்டை மூணு மாற்றி மாதிரி கரை சட்டை மட்டும் சிக்கல வந்துடு இந்த ப்ளூ சட்டையே மூணு நாளாக போட்டு வந்து எடுப்பா ரெண்டு வெள்ள சட்டை வச்சுனா ஒரு வருஷம் யூஸ் பண்ண கண்டே பிடிக்க முடியாது தெரிஞ்சு வச்சுங்க நாங்கள் ரெண்டு வெள்ள சட்டை வச்சுட்டு இப்போ பார்த்து சார் எப்போ ஒயிட் அண்ட் போயிட்டு வர ரெண்டு சட்டை டாடே வேறு
வல்லமில்லாம் சொல்லிட்டாங்க அவர் சொந்த ஊர் வந்து திருச்சூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு சரி ஜான் அறு அறுபது வயசு அறுபது முடியலையோ அறுபது தொடும்போது அந்த மாதிரி போய்விட்டாங்க என்ன கொடுமையான விஷயம் பொறுமையான விஷயம் இது திருச்சூரில் பிறந்த பையன் அஞ்சாம் கிளாஸ் வரைக்கும் அங்கே இருக்கிறான் நேரம் இங்கே வந்து மன்னார்பேட்டையில் ஒரு படிவு ஆறுலேருந்து பதினொன்று படிக்கலாம் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு வாங்கிக்கிறார் சார் சார் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு வாங்கிக்கிறார் சார் எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் பிஎஸ்சி படிக்கும் போது இப்போ கடைசியில் பார்த்தா அவார்டு வாங்கி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நான் நான் கையெடுத்து கும்பிடுறாரு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் இந்த பையன் அவார்டு வாங்கியிருக்கிறான் அப்போ கரஸ்பாண்ட் கோர்ஸில் வந்து எம்ஏ முடிச்சிருக்கலாம் அவங்க அப்பா வந்து ஹோட்டலில் வந்து பிரியாணி ஹோட்டல் நடத்தினாரு பையன் பிரியாணி ஹோட்டல் படம் பார்த்தா படிக்கிறது நல்லா படிக்கணும் ஐயோ படிக்கும்போது டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க இப்போ மேற்கொண்டு படி மேற்கொண்டு படி மேற்கொண்டு படி மேற்கொண்டு படி படிப்பு படிக்க வச்சே இதான் பண்ணார் அந்த இளைஞன் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து பிலிமாலையாக பார்த்துக்க நடத்தினா ஆனால் நமக்கு அந்த மோட்டோ போட்டுப்பார் நல்லதை சொல்லும்போது நன்றி கூட உரிமை இல்லாதவர்கள் அல்லதை சொல்லும்போது எரிந்து விட உரிமை இல்லாதவர்கள் என்ன சார் அது என்ன தைரியம் சார் வார்த்தை நல்லதை சொல்லும்போது நன்றி கூட நேரம் இல்லாதவர்கள் அல்லதை சொல்லும்போது எரிந்து விட உரிமை இல்லாதவர்கள் அதுதான் தலைப்பு போட்டுருவா அப்படி ஆமாம் எரி எரிச்சல் விட்டு மீட்டு கேள்வின்னு அது முத முதல் நான் தான் அது பேட்டி கொடுத்தேன் அந்த தலைப்புக்கே முதல் முதல் பேட்டி நான் அங்கே கொடுத்தேன் அதாவது பப்ளிக்கில் என்னெல்லாம் நம்ம பற்றி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி பேசுகிறாங்க அது கேட்டு பேட்டியை பேட்டியை போடுறது என்ன பேட்டினா அப்போ நான் சாமி வசனையே போடுவேன் முதல் கேள்வி அது யார் எடுத்தாலும் புள்ளியமான தெரியல முதல் கேள்வி ஏன் சார் சும்மா ஆ ஊனா மகா விஷ்ணு சிவன் விஷ்ணுன்னு போட்டுருக்கீங்களே அவங்க நடிக்க வராது அவங்களுக்கு முதல் கேள்வி சார் நான் கேட்கல சார் உலகத்தில் நினைக்கிறாங்க அதுக்கு நீ பதில் சொன்னால் போய் சேரும்ல இப்படியா ஒரு எட் எழுச்சி எட்டு கேள்வி எட்டு கேள்வி இப்போ புக்கில் இருக்குது நான் இப்போ இந்த புக் கொண்டு வரல வீட்டில் இருக்குது அப்படி கேள்வி ஏடா பாலச்சந்திரன் எவ்வளோ பெரிய ஆள் அவர் பயங்கர சிங்கம் நீ கோவம் வந்தீங்கன்னா வேற எல்லாம் கடிச்சுக்காரு அப்படி ஆளுட்டு போய் ஏன் சார் சினிமா வந்து விஷுவல் முடியாது சொல்லுவாங்க நீங்கள் பட்டு பக்க பக்கமாக டைலாக் எழுதி பேச வரீங்க என்ன சார் நீங்கள் அப்படிங்கிறாங்க அவர் எப்படி வேக் பண்ணி நினச்சி பார்க்குறேன் நான் அப்புறம் முத முதல்ல வந்து ஆபாவையும் பாரதிராஜா கொண்டு போய் பீச்சில் உட்கார வச்சு பேட்டி எடுத்து போடுறாரு அப்புறம் முதல் வருஷம் அருமையான விஷயம் இளையராஜாங்கிற ஒரு மாணிக்கத்தை முத முதல் கண்டுபிடிச்சி உலகத்துக்கு சொன்னோம் என்ன எவ்வளோ பெரிய விஷயம் சார் அது அப்புறம் சொல்ல ஆயிரம் பேர் வரலாம் சார் முத முதல் கண்டுபிடிச்சி அவன் வரப்போகிறான் பாருன்னு சொல்லி சொல்கிறான் அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படி பண்ணுறாரு அதே மாதிரி செல்வராஜை கொண்டாடும் செல்வராஜ் போட்டம் சில்லாமல் இருக்கிறாரு செல்வராஜை ஏன் கொண்டாடணும்னா முத முதல் அந்த பொண்ணு ஊருக்கு புதுசு தான் சான்ஸ் கொடுக்குறான் சோலை கோயில் பாட்டில் அது பாட்டில் சான்ஸ் கொடுத்து எழுதி சொல்லிட்டு அது சரி சன்மானம் கொடுக்கணும்னு பார்த்தா இவனுக்கு வந்து சித்தாராஷ்டமணி இந்த கோஷை போகிறா வந்து நாடோடி மாதிரி இவர் ஃபிலிம் நம்ம ஆடு சினிமா சொல்கிற ராமஜ் ராமமூர்த்தி வர பண்ணல நாடோடி மாதிரி எங்காச்சும் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்னால் அங்கே தான் இருக்கலாம் ஓடி போயிடுவாங்க எப்படி போவாங்களே தெரியாது அப்படி புறப்பட்டு செல்வராஜ் இப்போ பாட்டு எழுதி முடிச்சோடனே பார்த்தா வல்லபன் வந்து டெல்லியில் இருக்கிறானோடனே சித்ராசமனை கூப்பிட்டு இரநூறுவா கொடுத்து ஐயோ வல்லபனுக்கு இந்த பாட்டுக்கு காசு கொடுக்கியான்னு சொல்லிட்டு சித்தா சித்ராசமனுக்கு காசு இரநூறுவா கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க அப்படி அந்த மனிதன் துவைக்கி குங்கும காரியம் படத்துக்கு பாட்டு எழுதுறாரு படம் நின்று போச்சு அது அப்படியே கரும்பில் கொடுத்தா அந்த மீன் கொடி தேர்தல் பாட்டு எழுது அப்படி ஆரம்பித்து கோவை தம்பிகிட்ட அந்த அதாவது எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு கல்ச்சுரல் சைடில் ஒரு அசட்டு இவர் இவர் சொன்னார்னா கோவை பற்றி மாற்றவே மாட்டார் கதையை வசமாக டைரக்ஷன் எதாக இருந்தாலும் வல்லபன் தான் கேட்டுக்கணும் அப்படியாவது பல படங்களுக்கு இவர் அங்கே பண்ணியிருக்கார் நான் இப்போ எங்கே வரேன்னு சொன்னால் தை பொங்கல் பண்ணார் தை பொங்கல் பற்றி விரிவாக சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு மேலே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் வந்து இங்கே உட்காந்துருக்கிறதுல என்னோடய ஏஜ் குரூப்பில் ஒரு அஞ்சாவது பேர் இருப்பாங்க அப்புறம் இங்கே உட்காந்தா என் தம்பிங்க அப்புறம் எல்லாம் குழந்தைங்கள்லாம் உழைக்கு உங்களுக்கெல்லாம் நான் கையெழுத்து கும்பிட்றேன் இந்த கடவுள் என்பவனும் காலம் என்பவும் கொடூரமானவர்கள் கடவுள் என்பவும் காலம் என்பவும் கொடூரமானவர்கள் அவர்கள் வந்து இந்த படைப்பு கலைஞனுங்கிறவன் கொஞ்சம் விட்டால் கடவுளையே கேள்வி கேட்பாங்கிறதுனால அவன் படைப்படை கதாசிரியராக இருந்தாலும் சரி டைரக்டராக இருந்தாலும் சரி டான்ஸராக இருந்தாலும் சரி பாட்டு பாடலாக இருந்தாலும் சரி எந்த துறையில் படைப்பு கலை இருக்கானோ அத்தனை பேருக்கும் இந்த நாசமாகி போன காலமும் கடவுளும் புகை மது மாது மூன்று சாபத்தை கொடுத்து விட்டது இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துருக்க அத்தனை பேரில் எல்லோருமே இன்னும் இருபத்தஞ்சி வருஷம் சராசையாக வாழ்ந்துருப்பாங்க இருபத்தஞ்சி உலக அளவாக சொல்கிறேன் நான் நம்ம இந்தியாவை சொல்ல உலக அளவில் அத்தனை படைப்பு கலை மேதைகளும் பாடலாசிரியரும் டைரக்டர்களும் நடிகர்களும் அத்தனை பேர் நடிகைகளும் இன்னும் இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்துருப்பாங்க அவனுக்கு சாபம் காலமும் கடவுளும் கொடுத்து சாபம் புகை மது மாது இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல் இருக்குது மாதுவுக்கு வந்து பணம் வேணும் உடம்புல